Lucifer destronado Capítulo 10 La Catedral del Dolor En la Casa del Dolor hay 10.000 santuarios Aleister Crowley Yo solo estaba parcialmente consciente de la gran batalla cósmica entre Aquino y la Bey por el control de la conciencia pública del satanismo esto se debía a que yo estaba profundamente envuelto en lo que llamábamos las cosas profundas o las cosas tenebrosas. Definitivamente no eran las cosas correctas. A raíz de lo que habíamos escuchado aquí y allá, creíamos que tanto Aquino como la Bey solo eran satanistas superficiales o que estaban actuando como cómplices para atraer personas a las cosas profundas. De todas maneras, ellos no eran nuestra preocupación principal. Más bien, estábamos edificando sobre el fundamento de lo que habíamos aprendido durante varios encuentros satánicos y avanzando más allá de la chocante metafísica de Acuario. El poder mágico fluía a través de mí como nunca antes. Ya era elegible para la ordenación al sacerdocio satánico y a los niveles más altos europeos de la masonería porque había logrado que siete personas firmaran pactos con el diablo. Satanás honra a sus esclavos, siempre y cuando obtengan resultados. Comenzó a otorgarme privilegios, particularmente cuando me convertí en sacerdote satánico. La marihuana fluía a través de nuestras asambleas de hechiceros, como si fuera agua, y yo tenía toda la que necesitaba. Jamás pagué un centavo por ella. De alguna u otra forma siempre aparecía comenzaron a ocurrir pequeños y no tan pequeños milagros a través de la cristalomancia el arte de la visión psíquica mediante la contemplación de espejos cristales o cristales convexos descubrimos que había surgido una asamblea satánica rival en una iglesia jesuita cercana averiguamos que estaban metidos en el sacrificio infantil práctica que al menos hasta ese momento hallaba reprensible Nuestras asambleas declararon guerra psíquica contra esos grupos y comenzaron a volar las maldiciones como si fueran avispas. Una noche nos sobrevino un ataque astral a través de nuestra recámara en forma de una enorme proyección de una figura oscura vestida de hábito y con una daga. Enviamos a nuestros demonios al ataque y destrozaron aquella cosa. En una semana el grupo había empacado sus cosas y se habían marchado de la ciudad. Declaramos victoria con una gran fiesta en nuestra asamblea. Ahora oficiaba en las ceremonias de pacto como sacerdote de Satanás. Hay una en particular que jamás podré olvidar. Habíamos establecido nuestro templo satánico en el ático de una enorme residencia que estábamos alquilando cerca de la Universidad de Marquette, en Milwaukee. Habíamos pintado de negro todo el frente del ático y pusimos un gran círculo mágico en el piso. Aquí era donde realizábamos los ritos más importantes, ya que era el lugar más privado de la casa. Naturalmente, no permitíamos que ninguno de los pupilos de la magia blanca entrara allí. Heme allí entronizado y oficiando como sacerdote del desolado Lucifer, el príncipe más poderoso, mientras las personas se arrodillaban ante mí, y abrían sus almas y sus cuerpos ofreciéndolos a través de mi persona. A medida que repetían las antiguas palabras, experimenté la presencia de Lucifer. Era como sentarse en una hoja de fuego blanco que me quemaba y a veces parecía derretir mi cerebro. Cuando hablé, creí que Lucifer era el que estaba hablando a través de mí, pero no tengo manera alguna de corroborarlo. Como hemos dicho, Lucifer, a diferencia de Dios, no puede estar en más de un lugar a la vez, así que es posible que solo haya sido uno de los duques o príncipes del infierno, así era que les llamábamos. Empero, fuera lo que fuera, dijo ser Lucifer. 
Ocasionalmente, la voz que hablaba agitaba las vigas del viejo ático y caía polvo, tela de telarañas y pedazos de madera podrida sobre nosotros. Algunas veces la persona que se sometía al pacto se atemorizaba mucho con la voz y yo sentía mucho placer dentro de mí. Una noche, una mujer no se atemorizó, se arrodilló abiertamente y sin miedo alguno ante su nuevo dueño y en el centro del círculo mágico dentro de un triángulo de manifestación eso no es lo normal el círculo es usado por los magos convencionales y los hechiceros para protegerse de los ataques demoníacos o en el caso de la wicca para contener el cono de poder levantado de dentro de los cuerpos de las brujas o los brujos el triángulo de manifestación usualmente se coloca fuera del círculo y allí es donde entre nubes de incienso se le permite aparecer el demonio. Por eso es que los hechiceros se mantienen dentro del círculo mágico y la energía del demonio se embotella y se concentra dentro del triángulo. Sin embargo, ahora creíamos no necesitar defensa alguna contra los demonios. De hecho, le dábamos la bienvenida a su presencia y deseábamos que poseyeran nuestros cuerpos así que esta mujer se arrodilló en el mismo centro de lo que creíamos ser la médula misma del poder se postró rogando que todos los demonios del infierno se apoderaran de ella juró pertenecerle a lucifer en alma cuerpo y espíritu al cierre de la ceremonia después de que se había puesto la toga de un adorador del diablo y haber escrito su nombre en el pacto el poder acrecentó mucho a mi derredor las trémulas paredes de la enseguecedora energía blanca a mi alrededor también quemaron su mente entonces subió en una pirámide de poder que salió disparada por las vigas y el cuarto se quedó callado y moroso una vez más a excepción de el distintivo sonido de algo así como una moneda de plata golpeando el piso de madera. Ambos abrimos los ojos y había un medallón de bronce o acero bastante grande que todavía estaba dando vueltas sobre el suelo. Se posó con la cara hacia arriba y tenía el grabado de uno de los sellos de Lucifer. Esa cosa había aparecido de la nada porque estábamos solos en el templo del ático. Naturalmente, la candidata estaba emocionada y se ponía el medallón a donde quiera que iba. También tenía la tendencia de, de admirarme de forma diferente, ya que sin saber cómo me las había arreglado para sacar algo del aire. Naturalmente no le dije que había ocurrido sin saber qué habría de suceder ni que yo no tenía nada que ver con aquello. En el espiritualismo, eso se hubiera conocido como un medium físico, un fenómeno bastante raro, así que ambos nos sentíamos bastante complacidos el uno con el otro. Era otro pequeño hueso que Satanás le había tirado a su perro para mantenerlo interesado en su juego. La fábrica satánica Una cosa que los lectores astutos habrán notado acerca de los que practican el ocultismo, como yo lo hacía, es que estamos en una constante búsqueda de mayor sabiduría secreta, siempre aprendiendo sin alcanzar el conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3.7 Era como si me hubiera pasado la vida vagando de lugar en lugar, buscando nuevas iniciaciones, nuevas órdenes secretas, nuevos límites del conocimiento mágico. Eso es lo cierto. A Lester Crowley, mi ídolo, probablemente en el sentido más literal de la palabra, Dijo en una ocasión que el sendero del adepto, el mago avanzado, se parecía mucho a escalar una montaña, arte que él conocía muy bien. Crowley afirmaba que en la magia como en el alpinismo, todo consistía en un esfuerzo firme hacia arriba, con poco tiempo para relajarse. El alpinista no puede relajarse cuando se encuentra en un pico escarpado, sosteniéndose con sus manos y clavijas de escala. Es cuestión de un incansable y agotador esfuerzo muscular y fuerza de voluntad. Solo en raras ocasiones el alpinista alcanza un pequeño borde o planicie en donde puede descansar un poco. Eso es lo que experimenta el mago. Si él o ella se relaja o se cansa por mucho tiempo, existe el peligro de que pierda su agarre 
y caiga en el abismo que mencionamos anteriormente. El equivalente ocultista del infierno, en donde básicamente terminan moribundos en cuanto a la magia se refiere. Esto se debe en parte a que en este tipo de áreas siempre hay otros que desean derrocarnos o matarnos, ya sea física o mágicamente. Es como ser un pistolero, siempre hay alguien que desea probar que es más fiel y poderoso que uno. Las recompensas por este tipo de interacción son intensas, porque se cree que si uno mata a otro adepto, heredará su poder, su sabiduría y sus demonios. Así que la persona que mata a varios magos adeptos se convierte en un formidable poder en su nación. Por ejemplo, cuando la Bey se disipó del radar hace más de una década, se rumoraba que en la hermandad que su hija Sina lo había asesinado secretamente para beneficiarse obteniendo toda la sabiduría, el poder mágico acumulado y los demonios de su padre. Esto aparentemente no es cierto, pero esta clase de cosas suceden entre satanistas menos conocidos de vez en cuando. ¿Y por qué no? ¿Qué cosa dentro de un sentido ético tan torcido puede prevenir que ocurran batallas de ese tipo? Solo los fuertes sobreviven, ¿verdad? Otra razón para la búsqueda constante de nuevas iniciaciones, conocimiento y poder es que Satanás continúa empujando a uno. Es como ser el burro con la zanahoria y el palo. En la fábrica de Satanás nunca se sabe cuál de ellos uno obtendrá. Él es un capataz cruel y espera el 110% de sus esclavos. Por eso es que el satanismo tiene sus propias extrañas formas de legalismo, como cualquier otra religión que Satanás haya creado a través de los siglos. Hacen a uno sentir que si uno se relaja por un minuto, perderá su favor y será rechazado y hasta asesinado u otro mago en desarrollo lo superará a uno, lo cual podría resultar en que Satanás le otorgue a esa persona alguna herramienta mágica que podría capacitarle para matarlo a uno o al menos reducirlo a ser un idiota sin nada que decir. Es como el juego de mazmorras y dragones, excepto que las consecuencias son infinitamente más grandes. Esto lleva al mago a laborar constantemente. Esto lo mantiene demasiado ocupado como para detenerse a pensar críticamente en lo que está haciendo. Así es como Satanás le gusta a sus siervos. El siguiente extraño episodio debe entenderse en el contexto de esta desesperada y frenética búsqueda por más luz, sabiduría y verdad. La llegada de los iluminoides Todavía no había comprendido bien el fenómeno de la luz enseguecedora mediante la cual experimenté la presencia de Lucifer o al menos las energías satánicas. De vez en cuando, Orión mencionaba algunas cosas acerca de la luz, pero no hablaba mucho acerca de ello, lo cual era raro. Jamás le dije que yo ocasionalmente experimentaba el extraño derretimiento cerebral y no sé si tenía alguna otra forma de saberlo. También hacía referencias intermitentes a los Illuminati. Había escuchado algunas cosas acerca de los Illuminati, plural latín de iluminado. Unos años antes, un gran maestro druida me había dicho que Illuminati era otro término referente a los niveles más avanzados de la magia y la religión druida, conocida también como la Gran Hermandad Blanca o las AA, sigla de la expresión latina Argentinium Astrum, u Orden de la Estrella de Plata. También había escuchado que los Illuminati eran los líderes de una conspiración internacional de judíos, ancianos de Sion, jesuitas, extraterrestres malvados, comunistas o banqueros o todos juntos, que estaba tratando de hundir a los Estados Unidos. Me habían mantenido tan ocupado que jamás tenía tiempo para detenerme y averiguar cuál, si acaso alguna de las explicaciones mencionadas anteriormente tenía algo que ver con la verdad. Durante los meses después de experimentar la epifanía inicial de la ardiente luz blanca, Orión continúa haciendo vedadas referencias a los Illuminati. Entonces una noche tuve una extraordinaria experiencia. No pude determinar verdaderamente si fue un viaje de mi cuerpo llamado proyección astral o un sueño, pero sus consecuencias fueron muy reales. Para ese entonces ya era un experimentado viajero astral. 
salía frecuentemente de mi cuerpo por distintas razones. Llevaba casi una década practicando los viajes astrales, pero en esta ocasión fue muy diferente. Me sacaron del cuerpo sin mi permiso. Me vi subiendo a través de los senderos del árbol de la vida hacia la zona de Vina o Saturno. Mi extraño e involuntario viaje me llevó hasta el vasto templo de Obsidiano en medio de estrellas oscilantes cerca de lo que parecía ser el planeta anillado de Saturno. El templo era totalmente negro, sin reflexión alguna en su superficie. Era angular, raro y no se parecía a ninguna estru estructura que yo jamás hubiera visto, excepto que el tema arquitectónico dominante era el trapezoide. El trapezoide es Satanás, por razones muy complejas que no podemos relatar aquí. Figura del árbol de la vida, los dioses y las zonas planetarias. Las torres del templo se inclinaban lo suficiente como para preocuparse uno y hasta del exterior los ángulos y la geometría parecían estar fuera de sitio. Fui atraído por una puerta en forma de trapezoide que era mucho más oscura que el templo mismo, si es que eso era posible. Una vez dentro de aquel templo negro encontré los cuartos exteriores llenos de una pavorosa luz verde. El cuarto parecía muy real y traté de pellizcarme para ver si estaba soñando pero sin resultado alguno podía sentir la helada y negra suavidad del piso en mis pies descalzos y la carne de gallina en mi cuerpo era extremadamente genuina <coughs> un hombre se acercó vestido con una toga blanca muy sencilla era un caballero distinguido de bastante edad con una hermosa ondulante cabellera blanca y un bigote muy bien arreglado no era lo que yo esperaba encontrar en un lugar como aquel. Con una voz gentil y resonante me saludó y se presentó como el maestro H. Se me dijo que él sería mi guía y mi mentor. Me pidió que le siguiera hacia el interior de aquella pavorosa ciudadela negra. La Catedral del Dolor El cuarto en que entré era como un templo, quizás tan grande como una iglesia grande. No había dónde sentarse y solo había un altar en forma de trapezoide en una plataforma en el centro. El altar mismo estaba hecho de tosco concreto, tenía vigas de acero torcidas que salían por todos los ángulos y estaba evidentemente manchado de sangre. Una de las vigas se levantaba por la parte trasera para formar una tosca cruz invertida. Detrás del altar había un trono elevado de enorme apariencia. El trono era negro, absolutamente liso y no estaba ocupado. Por alguna razón me sentí aliviado de que nadie estuviera sentado en él, pero era la única cosa en el cuarto que brindaba seguridad. Mi distinguido guía se volvió hacia mí e hizo un gesto semejante al de un director de orquesta mientras decía, sin alarde alguno, bienvenido a la catedral del dolor. Al pronunciar esas palabras silenciosamente se encendieron unas luces de tenue resplandor tras las paredes de aquel enorme lugar y me sorprendí tanto por lo que vi que casi vomité. Las paredes, que parecían ser de piedra negra lisa y que se inclinaban hacia adentro, estaban llenas de un fluido verde transparente. Flotando dentro del fluido había docenas si no cientos de cuerpos humanos desnudos, todos estaban muertos, la mayor parte de ellos con expresiones de exquisito terror marcadas en sus rostros congelados. Muchos estaban mutilados de forma tal que hasta yo me sentí enfermo. La mayor parte de aquella grotesca exhibición parecida a un acuario consistía de personas jóvenes, a excepción de unos pocos. Todos parecían apenas haber alcanzado la madurez y había una patética cantidad de infantes y bebés flotando con el resto. Era como si estuvieran preservados, flotando en forma de huido o alguna otra sustancia, como si fuera una infernal colección de mariposas. 
Aquel espantoso espectáculo estaba por todos los lados, menos uno de lo que entonces supe que era una sala de nueve lados. El nueve es uno de los números más estimados entre los satanistas porque es el único número que siempre se reduce a sí mismo. Únicamente la pared detrás del trono era de piedra negra. Estos son los hijos del maestro, proclamó mi guía con un extraño orgullo en su voz. ¿Verdad que son hermosos? Mi garganta estaba tan seca que apenas podía responder. Muchos de ellos eran hermosos, de manera increíblemente trágica. Me avergüenzo de reconocer que sentí verdadera lujuria al ver a varias de las mujeres que flotaban ante mí. Era como la pesadilla más horrenda que uno pudiera imaginarse, excepto que era demasiado real. Todos los que mueren tienen el privilegio de pertenecerle al maestro, me explicó H. quien aparentemente sintió y aprobaba mi reacción. Ahora tú también le perteneces a él para siempre. La última declaración fue pronunciada con una finalidad siniestra y sentí una aguda puñalada de terror ante la idea de que podría terminar flotando en las murallas de aquel maldito lugar. Antes de que pudiera moverme o hablar, un pilar de luz salió rugiente de las invisibles cavernas del techo, Golpeó el trono de obsidiana con un rayo de llamas centellantes con tanto brillo que casi eliminó la visión de las horrendas imágenes de los cuerpos flotantes. De la luz surgió un ser enorme, difícil de describir. Estaba vestido con una toga blanca y el pelo blanco hasta sus hombros. Tenía poderosas alas tras sus hombros, pero el resto de su ser cambiaba constantemente. Un momento parecía ser un hombre normal pero increíblemente apuesto. En otro tenía rostro de toro y luego el rostro de una hermosa mujer. El resplandor de la luz y los súbitos cambios en el gigante que estaba frente a mí hicieron que mis ojos ardieran y se llenaran de lágrimas. Así que me los froté, sentí algo en ellos y una vez más me sorprendí de lo real que parecía ser aquella experiencia. Mi guía, H, me llevó al frente y me ayudó a recostarme sobre el helado y áspero altar de concreto. Me sentí aliviado de que no me encadenó. No tenía idea de dónde estaba, ni siquiera todo estaba en mi propia mente. Demente. Empero no podía imaginarme de que mi mente hubiera concebido un lugar tan espantoso como aquel, ni siquiera durante una pesadilla. Me sentí raramente emocionado por estar recostado sobre el altar. Era como si mi temor hubiera sido drogado por el poder que fluía del brillante y esplendoroso ser que estaba en el trono. Súbitamente salieron docenas de personas. Estaban vestidas como mi guía, excepto que tenían capuchas sobre la cabeza. Había hombres y mujeres. Por alguna razón extraña, a pesar de que estaban descalzos, podía escuchar sus pisadas en el suelo del templo. Comenzaron a cantar en latín, ave Satanás, reyes Satanás, alabado sea Satanás, Satanás reina, en tonos bajos, profundos, como un canto gregoriano, pero con tonos extraños. Has gustado de la iluminación de nuestro maestro, el iluminado y has sido hallado digno de recibir la luz, me dijo el guía, te rindes a la luz. La cabeza me zumbaba, pero me sentía raramente relajado y descansado. Me las arreglé para responder afirmativamente y el canto subió de volumen. De pronto el ser en el trono se levantó. Su estatura me sorprendió. Se ergía sobre el altar sin esfuerzo alguno, como un niño sobre un triciclo. Estiró la mano izquierda y la colocó sobre mi frente. Tuve que cerrar los ojos debido a la luz. Me pareció que mis ojos se convertían en acero derretido. Mi frente estaba a punto de explotar. Sentí una desgarradura entre las cejas y sentí como si una garra se insertara en mi cerebro, cual hierro encendido. Traté de, guitar, de gritar, pero no pude. Mi cuerpo se sentía como si fuera a explotar por estar lleno de la rugiente, candente y centellante luz. Otra garra me tocó y sentí un dolor agudo. Entonces las dos manos se retiraron. Una voz habló, la misma voz que había escuchado retumbando dentro de mí durante numerosos ritos. Ahora eres mío para siempre 
la vasta recámara súbitamente retumbó con el canto de cien voces, gloria y amor para Lucifer, odio, 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 maldito sea Dios, maldito, maldito, sentí como si la garra estuviera ardiendo en mi mente, mi cuerpo tembló sobre el altar con el poder del canto, me sentí como un pescado atrapado por un anzuelo mientras mi propio cerebro me sacaba del agua, grité adolorido, pero lo que dije fue gloria y amor para Lucifer, odio, 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 <coughs> maldito sea Dios, maldito, maldito. Un sonoro trueno sacudió la catedral, fui arrebatado del altar a una velocidad increíble y fui llevado ante la espantosa pared de cadáveres, por un segundo pensé que me iban a colocar entre ellos y finalmente pude gritar, pero antes de que terminara de gritar, traspasé la pared y viajaba sobre algo que parecía un relámpago a través de las nubes hacia la tierra. En menos de un segundo me encontré boca abajo en mi patio que estaba mojado por la lluvia, rodeado del inequívoco olor a ozono. La grama a mi alrededor parecía estar quemada y subía un humo de la grama que tenía un olor semejante a la grama caliente durante el verano. Sería un sueño... No puedo decir, pero si lo fue había salido dormido del cuarto hasta el medio del patio en medio de un aguacero sin despertar a nadie. No era sonámbulo y Charon se despierta por cualquier cosa. A partir de ese momento mi vida cambió profundamente. Si ese ser verdaderamente era Satanás, me había dado una marca que llevaría conmigo por muchos años. Esa marca era la señal de que era propiedad suya y jamás podría olvidarlo. Era una pesadilla de la cual no podía despertar.